అలాగే నేమ్డ్ యాంకర్స్ ను ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం వెబ్ డిజైనింగ్ లో అత్యంత కీలకమైనది హైపర్ లింక్ సెట్ చేయడం ఈ హైపర్ లింక్ సెట్ చేయడం ద్వారా వెబ్సైట్ లో ఒక వెబ్ పేజ్ నుంచి మరొక వెబ్ పేజ్ కు నావిగేట్ అవడానికి వీలవుతుంది అదేవిధంగా ఈ లింక్స్ ను ఉపయోగించి ఒక వెబ్సైట్ లో ఒక పేజ్ నుండి మరొక వెబ్సైట్ లో మరొక పేజ్ కు కూడా నావిగేట్ అవ్వవచ్చు వెబ్ డిజైనింగ్ లో ఉపయోగించిన వివిధ డిజైన్ ఎలిమెంట్స్ అంటే టెక్స్ట్ గాని లేదా బటన్స్ లేదా ఇమేజెస్ మొదలైన వాటి దేనికైనా సరే ఒక హైపర్ లింక్ ను సెట్ చేసుకునే వీలుంది ఉదాహరణకి ఇంతకు క్రితం మనం క్రియేట్ చేసిన కొన్ని వెబ్ పేజెస్ ను ఓపెన్ చేసి వాటికి హైపర్ లింక్స్ ఎలా సెట్ చేయాలో తెలుసుకుందాం ఇందులో మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ నావిగేషన్ బార్ లోని ఇక్కడ ఉన్న ఈ బటన్ కు హైపర్ లింక్ ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చూద్దాం ఈ బటన్ ను మనం బ్రౌజర్ లో క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది హోమ్ పేజ్ అనే వెబ్ పేజ్ కు వెళ్లాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ బటన్ ను ముందుగా సెలెక్ట్ చేసి కింద ఉన్న ప్రాపర్టీస్ బార్ లో లింక్ అని ఉన్న చోట మనం ఏ వెబ్ పేజ్ నైతే ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెబ్ పేజ్ కు లింక్ చేయాలి ఆ విధంగా చేయడానికి ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒకటి బ్రౌజ్ ఫర్ ఫైల్ అని ఉన్న ఈ ఫోల్డర్ సింబల్ పై క్లిక్ చేసి మనం ఏ పేజ్ కైతే లింక్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో ఆ పేజ్ ను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయాలి ఉదాహరణకి ఆ హోమ్ ను మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు హోమ్ పేజ్ అనే వెబ్ పేజ్ కది నావిగేట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ హోమ్ పేజ్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ లింక్ దగ్గర చూసినట్లయితే హోమ్ పేజ్ డాట్ హెచ్ డిఎంఎల్ మనకి డిస్ప్లే అవుతుంది అలాగే ఇక్కడున్న పాయింట్ టు ఫైల్ ఆప్షన్ ఉపయోగించి కూడా మనం హైపర్ లింక్ ను సెట్ చేయవచ్చు విండోలో ఎడమ వైపు ఉన్న ఈ ఫైల్స్ ప్యానల్ లో చూసినట్లయితే మన వెబ్సైట్ కు సంబంధించిన వివిధ ఫైల్స్ అలాగే వెబ్ పేజెస్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి మన నావిగేషన్ బార్ లోని ఈ హోమ్ బటన్ ను హోమ్ పేజ్ కు ఈ పాయింట్ టు ఫైల్ ఆప్షన్ ద్వారా లింక్ చేయడానికి ముందుగా ఈ హోమ్ బటన్ ను సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ టు ఫైల్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేసి మౌస్ తో డ్రాగ్ చేయాలి ఈ పాయింట్ టు ఫైల్ పాయింటర్ ను డ్రాగ్ చేసి మనం ఏ వెబ్ పేజ్ కు లింక్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ వెబ్ పేజ్ పై డ్రాప్ చేయాలి ఈ విధంగా ఇక్కడ ఈ హోమ్ బటన్ కు హోమ్ పేజ్ హెచ్ డిఎంఎల్ కు ఒక హైపర్ లింక్ ను సెట్ చేయడం జరిగింది ఇది ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఈ విధంగా నావిగేషన్ బార్ లోని ఈ హోమ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇది హోమ్ పేజ్ కు నావిగేట్ అవడాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ విధంగా రెండు వెబ్ పేజెస్ మధ్యన ఒక హైపర్ లింక్ ను మనం క్రియేట్ చేయవచ్చు నావిగేషన్ బార్ ఫ్లాష్ బటన్స్ లేదా ఇమేజ్ ఫైల్స్ ను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మనం లింక్ ను సెట్ చేసుకునే వీలుంది ఉదాహరణకి మనం ఒక నావిగేషన్ బార్ ను ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ నావిగేషన్ బార్ యొక్క విజర్డ్ లో మనకు గో టు యుఆర్ఎల్ అనే ఫీల్డ్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఉన్న బ్రౌజ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి కూడా మనం ఏ పేజ్ కైతే లింక్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానిని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఒక ఇమేజ్ ను అలాగే ఇమేజ్ పై డ్రా చేసిన హాట్ స్పాట్ ను కూడా ఏ విధంగా మనం ఇంటరాక్టివ్ గా మార్చవచ్చో చూద్దాం ఈ ఇమేజ్ లో ఉన్న ఈ హాట్ స్పాట్ ను సెలెక్ట్ చేసి దాని ప్రాపర్టీస్ లో కింద ఉన్న లింక్ అనే చోట మనకు కనిపించే పాయింట్ టు ఫైల్ ఆప్షన్ లేదా బ్రౌజ్ ఫోల్డర్ ఆప్షన్ ను ఉపయోగించి లింక్ ను సెట్ చేయవచ్చు అదేవిధంగా ఒక ఫ్లాష్ బటన్ ను ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ చేయదలిచిన బటన్ స్టైల్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత క్రింద ఉన్న లింక్ అనే ఆప్షన్ దగ్గర బ్రౌజ్ బటన్ పై క్లిక్ చేసి మనం ఏ ఇమేజ్ లేదా వెబ్ పేజ్ ను బ్రౌజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దానిని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదేవిధంగా మనం ఆ లింక్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రస్తుతం మనం ఉన్న బ్రౌజర్ విండోలో కాకుండా కొత్త విండోలో ఓపెన్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు కింద ఉన్న టార్గెట్ లో బ్లాంక్ సెలెక్ట్ చేయాలి దీనిని ప్రివ్యూ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫ్లాష్ బటన్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఇమేజ్ వేరొక విండోలో ఓపెన్ అవడాన్ని గమనించవచ్చు అదేవిధంగా వెబ్ పేజ్ లోని థమ్నెయిల్స్ అంటే ఈ శాంపిల్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ దాని యొక్క ఒరిజినల్ సైజ్ లో వేరొక విండోలో డిస్ప్లే అయ్యే విధంగా చేయటానికి ఏ విధంగా చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మనం 
థమ్ నెయిల్ కోసం తక్కువ రిజల్యూషన్ లో అలాగే చిన్న సైజు లో ఉన్న ఒక ఇమేజ్ ఫైల్ ను తీసుకోవాలి అదే విధంగా ఈ ఇమేజ్ యొక్క ఒరిజినల్ ఫైల్ ను కూడా మన వెబ్సైట్ యొక్క ఫోల్డర్ లోకి కాపీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ థమ్ నెయిల్ ను సెలెక్ట్ చేసి కింద ఉన్న లింక్ ఫైల్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇందులో ఈ ఇమేజ్ యొక్క ఒరిజినల్ ఫైల్ ఎక్కడ ఉందో మనం లొకేట్ చేద్దాం ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి అదే విధంగా కింద ఉన్న టార్గెట్ అనే ఆప్షన్ వద్ద బ్లాంక్ సెలెక్ట్ చేయాలి ఈ బ్లాంక్ సెలెక్ట్ చేయడం ద్వారా దీనిపై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ ఇమేజ్ ఒరిజినల్ సైజ్ లో వేరొక కొత్త విండోలో ఓపెన్ అవ్వడాన్ని మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు బ్రౌజర్ లో దీన్ని ప్రివ్యూ చూద్దాం ఈ విధంగా ఉన్న ఈ తమ్ నెయిల్ ను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ ఇమేజ్ దాని ఒరిజినల్ సైజ్ లో వేరొక విండోలో ఓపెన్ అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు అలాగే బటన్స్ ఇమేజెస్ మాత్రమే కాకుండా ఇక్కడ మనం టైప్ చేసుకున్న టెక్స్ట్ కూడా హైపర్ లింక్స్ సెట్ చేసుకునే వీలుంది ఉదాహరణకి ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ అనే టెక్స్ ను టైప్ చేయడం జరిగింది ఈ టెక్స్ట్ కు మనం ఒక హైపర్ లింక్ క్రియేట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దీన్ని సెలెక్ట్ చేసి కింద ఉన్న ప్రాపర్టీస్ బార్ లో లింక్ అని ఉన్న చోట మనం ఆ టార్గెట్ ఫైల్ ను బ్రౌజ్ చేయడం ద్వారా ఒక హైపర్ లింక్ ను సెట్ చేయవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ అనే హెచ్ డిఎంఎల్ పేజ్ నేను సెలెక్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఓకే పై క్లిక్ చేద్దాం ఈ విధంగా వెబ్ పేజ్ లో టైప్ చేసిన ఈ టెక్స్ట్ కు ఇప్పుడు ఒక హైపర్ లింక్ ను క్రియేట్ చేయగలిగాము ఇప్పుడు ఈ ప్రొడక్ట్స్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు ప్రొడక్ట్స్ డాట్ హెచ్ డిఎంఎల్ పేజ్ కు నావిగేట్ అవడాన్ని గమనించవచ్చు ఇప్పుడు ఒక ఇమెయిల్ లింక్ ను ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చూద్దాం ఇమెయిల్ లింక్ ను సెట్ చేయడానికి కామన్ ట్యాబ్ లో గల ఇమెయిల్ లింక్ ఆప్షన్ మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ ఇమెయిల్ లింక్ ను మనం ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటున్నామో అక్కడ మౌస్ కర్సన్ నుంచి ఉదాహరణకి ఈ లేఅవుట్ లోని అడుగు భాగంలో ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ మౌస్ కర్సన్ నుంచి ఇమెయిల్ లింక్ ఆప్షన్ పై క్లిక్ చేయాలి ఇందులో టెక్స్ట్ అని ఉన్న చోట మనం ఏ విధమైన టెక్స్ట్ డిస్ప్లే చేయాలి అనుకుంటున్నామో దానిని టైప్ చేయాలి ఇక్కడ మెయిలర్స్ అనే టెక్స్ట్ ను టైప్ చేశాను అదే విధంగా క్రింద ఉన్న ఇమెయిల్ లో మనం ఏ అడ్రస్ కైతే ఈ ఇమెయిల్ పంపించాలో ఆ అడ్రస్ ను టైప్ చేయాలి ఈ విధంగా మన ఇమెయిల్ అడ్రస్ ను టైప్ చేసిన తర్వాత ఓకే పై క్లిక్ చేయాలి ఇక్కడ మెయిలర్స్ అనే టెక్స్ట్ మనం చూడవచ్చు దీనిని బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ మెయిలర్స్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మైక్రోసాఫ్ట్ అవుట్లుక్ ఎక్స్ప్రెస్ లోని మెయిల్ కంపోజింగ్ బాక్స్ ఆటోమేటిక్ గా ఓపెన్ అవుతుంది ఈ విధంగా మనం ఒక ఇమెయిల్ లింక్ ను సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేమ్డ్ యాంకర్ లింక్స్ ఏ విధంగా సెట్ చేయాలో చూద్దాం ఏవైనా కొన్ని వెబ్ పేజెస్ లో ఎక్కువ మొత్తాదులో టెక్స్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఆ టెక్స్ట్ ను బ్రౌజ్ చేయడానికి స్క్రోల్ బార్ ను క్రిందికి పైకి జరపవలసి వస్తుంది కంటెంట్ ను యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ విధంగా కష్టపడకుండా నేమ్ డ్యాంకర్స్ ఉపయోగించి ఒక పేజ్ లో ఉన్న వివిధ సబ్ టాపిక్స్ కు నావిగేట్ అవ్వచ్చు అదెలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం ఉదాహరణకి ఈ పేజ్ లో మెటల్ బేస్ ఫ్లోర్ మౌంటెడ్ గ్లాస్ టైప్ ప్రిఫాప్ టైప్ మొదలైన సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఇందులో పేజ్ లో క్రింది భాగంలో ఉన్న ఈ ప్రీఫ్యాప్ టైప్ అనే దాన్ని ఈజీగా యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక నేమ్ డ్యాంకర్ ను క్రియేట్ చేద్దాం ముందుగా మనం నేమ్ డ్యాంకర్ ను ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నామో అక్కడ మౌస్ కర్స్ అను ఉంచి కామన్ ట్యాబ్ లో గల ఈ నేమ్ డ్యాంకర్ పై క్లిక్ చేయాలి లేదా ఇన్సర్ట్ మెన్యూలోని నేమ్ డ్యాంకర్ పై క్లిక్ చేయాలి ఈ విధంగా క్లిక్ చేసినప్పుడు ఒక నేమ్ డ్యాంకర్ బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో మన యాంకర్ కు ఏం పేరు పెట్టాలనుకుంటున్నామో దాన్ని టైప్ చేయాలి అయితే టైప్ చేసేటప్పుడు అందులో ఎటువంటి స్పేసెస్ గాని నెంబర్స్ గాని అదే విధంగా క్యాపిటల్ లెటర్స్ గాని లేకుండా చూసుకోవాలి ఉదాహరణకి ఇక్కడ ప్రిఫ్యాప్ అని టైప్ చేసి ఓకే పై క్లిక్ చేద్దాం ఇక్కడ ఒక యాంకర్ సింబల్ ను మనం చూడవచ్చు ఈ విధంగా ఈ పాయింట్ లో మనం ఒక యాంకర్ ను ఇన్సర్ట్ చేయగలిగాము పేజ్ లోని పై భాగంలో ప్రిఫాప్ టైప్ అని టైప్ చేయబడిన ఈ టెక్స్ట్ ను సెలెక్ట్ చేసి 
దీనిని ఇంతకు క్రితం మనం క్రియేట్ చేసిన నేమ్ డ్యాంకర్ కు ఎలా లింక్ చేయాలో చూద్దాం టెక్స్ ను ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత దాని ప్రాపర్టీస్ లో లింక్ అని ఉన్న చోట హ్యాష్ సింబల్ ను ట్రైప్ చేసి మనం నేమ్ డ్యాంకర్ కు ఇచ్చిన పేరును ఇక్కడ అదే విధంగా ఎటువంటి క్యాపిటల్ లెటర్స్ స్పేసెస్ లేకుండా టైప్ చేయాలి ఈ విధంగా టైప్ చేసినప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ అండర్ లైన్ తో ఒక లింక్ మాదిరిగా డిస్ప్లే అవడాన్ని గమనించవచ్చు ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసిన ఈ నేమ్ డ్యాంకర్ పనిచేస్తుందో లేదో బ్రౌజర్ లో ప్రివ్యూ చూద్దాం ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్రిఫ్యాప్ టైప్ పై క్లిక్ చేసినప్పుడు పేజ్ ఆటోమేటిక్ గా ప్రిఫ్యాప్ టైప్ అని ఉన్న చోటకి నావిగేట్ అవడాన్ని గమనించవచ్చు ఈ విధంగా మనం నేమ్ డ్యాంకర్స్ ను క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు